கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அடுத்த வாரத்திற்குள் ஒரு கோடியை எட்டக்கூடும் என உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை தெரிவித்திருக்கிறது வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் பல்வேறு நாடுகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அடுத்த வாரத்திற்குள் ஒரு கோடியை எட்டக்கூடும் என உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டெட்ராஸ் அதனம் தெரிவித்திருக்கிறார் வாழ்க்கை எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்காது மேடு பள்ளம் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் இப்ப எதுக்காக இதை சொல்றீங்க வாழ்க்கையில நல்லது கெட்டது நடக்கிறது சகஜம் சமீப காலமா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது நடக்கல கெட்டதுதான் நடக்குதா இந்த எண்ணிக்கை தடுப்பூசிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்த ஆராய்ச்சியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டுவதாகவும் கொரோனாவால் தீவிரமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு ஆக்சிஜன் செலுத்துவது அவசியம் என்றும் டெட்ராஸ் அறிவுறுத்தினார் இதனையடுத்து வரும் வாரத்தில் பதினான்காயிரம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களை நூற்றி இருபது நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்க உலக சுகாதார அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளது எனக்கு கேரளா திருப்பூர் எல்லையில் சாலையிலேயே மூன்று ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டது அது எப்படியோ போட்டது கொரோனா பரவலும் அது தொடர்பான பொது முடக்கமும் பல விஷயங்களை மாற்றியுள்ளது அதில் முக்கியமான ஒன்று திருமணம் ஆடம்பரத்தின் வெளிப்பாடாக இருந்த திருமண நிகழ்வுகளை கொரோனா எளிமை வடிவமாக மாற்றியுள்ளது கொரோனா அச்சுறுத்தலால் மாநிலம் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ள நிலையில் கேரளா திருப்பூர் எல்லையில் சாலையில் வைத்தே திருமணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன திருப்பூரை சேர்ந்த மூன்று இளைஞர்களுக்கு கேரளாவைச் சேர்ந்த பெண்களுடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது கொரோனா பரவலால் திருமணத்தை நடத்த முடியாமல் தவித்த பெற்றோர் பெண்ணை திருமணம் முடித்து கணவன் வீட்டிற்கு அனுப்புவதற்காக காவல் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினரின் உதவியை நாடினர் இரு மாநில எல்லையிலேயே திருமணத்தை நடத்திக் கொள்ள அதிகாரிகள் பச்சை கொடி காட்ட சின்னாறு சோதனை சாவடியை எடுத்த சாலையை திருமண மண்டபமாக மாறியது அடுத்தடுத்து மூன்று மணமகன்களும் மணமகள்களும் தயாராக இருக்க உறவினர்கள் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சாலையிலேயே திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டது டிக்டாக் வீடியோக்களை வெளியிட்டு புகழ்பெற்ற சிய காக்கர் டெல்லியில் உள்ள அவரது வீட்டில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சசிகலா விடுதலை செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இன்னைக்கு ஒரு முடிவோட கிளம்புவேன் சசிகலாவின் சிறை தண்டனை காலம் முடிவுக்கு வர இருப்பதால் ஏற்கனவே அவர் நீதிபதி குன்ஹாவின் தீர்ப்புப்படி விசாரணை நீதிமன்றத்தின் முடிவு காரணமாக சிறையிலே இருந்தார் அதன் பிறகுதான் உயர் நீதிமன்றத்திலே மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு பின்னர் அவருக்கு பிணை கிடைத்து வெளியே வந்திருந்தார் நீங்களுமா எப்ப வரானாமா அதுக்கு தான் நம்ம சாமியார் மாமா எல்லையில் நிப்பாட்டியிருக்கேன் ஆகவே உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புப்படி தற்போது அவர் சிறையில் இருக்கும்போது ஏற்கனவே அவர் விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு காரணமாக எத்தனை நாட்கள் சிறையில் இருந்தாரோ அந்த காலம் அதிலிருந்து குறைக்கப்படும் அதே போலவே நன்னடத்தை போன்ற காரணங்களால் சிறை தண்டனை ஒரு சில நாட்கள் குறைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதையெல்லாம் வைத்து பார்த்துதான் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முன்னதாக அவர் சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரி தனது சுற்றுரையிலே ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி அன்று சசிகலா விடுதலை செய்யப்படுவார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் சிறை தண்டனை முடிவடையும் அமையத்திலே அதிகாரிகள் அங்கே என்ன முடிவெடுக்கிறார்கள் என்று சில நாட்களுக்கு முன்பாக தகவல் அறியும் சட்டத்தின் மூலமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தெளிவாக விடுதலை தேதியை தெரிவிக்க முடியாது என பெங்களூரு சிறை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தார்கள் 
ஆகவே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது அதிமுக அரசியலை பொறுத்தவரையும் தமிழக அரசியலை பொறுத்தவரையும் பல்வேறு மாற்றங்களை இந்த திரையிலிருந்து விடுதலையாகும் நிகழ்வு உருவாக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என அரசியல் தலைவர்கள் கருதுகிறார்கள் ஆகவேதான் இந்த விடுதலை தேதி எப்போது முடிவு செய்யப்படும் சிறை அதிகாரிகள் எப்போது அதை அறிவிப்பார்கள் என்பதெல்லாம் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வெங்கடபிரசாத் புதிய கல்விக் கொள்கை அமலுக்கு வர உள்ளதால் சிபிஎஸ்இ பாட புத்தகங்கள் மாற்றம் செய்வதற்கு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகளின் சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டதால் ஆன்லைனில் பாடங்கள் நடத்தப்படுகின்றன இதில் இந்த கல்வி ஆண்டில் புதிய கல்விக் கொள்கை அமலாக உள்ளதால் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது புதிய கல்விக் கொள்கையின்படி தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனமான என்சிஇஆர்டியின் சார்பில் புத்தகங்களை திருத்தம் செய்ய மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது புத்தகங்கள் திருத்தப்பட்டால் என்சிஇஆர்டியின் புத்தகங்கள் பின்பற்றும் சிபிஎஸ்இ பாட புத்தகங்கள் மாற்றம் ஏற்படும் என கல்வியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்